हेलो व्यूवर्स वेलकम टू डायनामिक स्टडी टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट फाइव ऑफ पेपर वन व्हिच इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रीजनिंग बेसिकली दे आर थ्री टाइप्स ऑफ रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल एंड लॉजिकल द नॉन वर्बल रीजनिंग जहां पे वर्ड्स का यूज नहीं होता है ऐसे जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे वो नॉन वर्बल की कैटेगरी में आएंगे दैट डू नॉट इन्वॉल्व एनी लैंग्वेज दिस टाइप ऑफ रीजनिंग इन्वॉल्व एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंटरप्रेट एंड एनालाइज द विजुअल डेटा क्वेश्चन टाइप्स किस तरीके के होंगे नंबर सीरीज लेटर सीरीज कोडिंग इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें किसी तरीके की कोई लैंग्वेज यूज नहीं होती है और ये नॉन वर्बल रीजनिंग की कैटेगरी में आते हैं जो सेकेंड टाइप है वो है वर्बल रीजनिंग इन सच टाइप ऑफ रीजनिंग लैंग्वेज इज इन्वॉल्व इट इंक्लूड्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनोलॉजी क्लासिफिकेशन डायरेक्शन सेंस ब्लड टेस्ट एक्सेट्रा तो वर्बल रीजनिंग में हमारे वर्ड्स यूज होंगे हमारे सेंटेंसेस होंगे कुछ लैंग्वेज दी होगी और उनकी उनको की एनालिसिस करके हमें कुछ कंक्लूजन निकालना होगा जैसे ब्लड टेस्ट वाला अगर आपने देखा हो ब्लड रिलेशनशिप होती है जिसमें क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मिस्टर समथिंग ने के ये फादर मदर और डॉटर हैं और इस तरीके से कुछ रिलेशन है और हमें बताना होता है कि फिर एक लॉन्ग चेन रिलेशन की दी होती है और हमें बताना होता है कि फिर मिस्टर एक्स इनसे किस तरीके से रिलेटेड है तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो वर्बल रीजनिंग के कैटेगरी में आएंगे एंड देन द थर्ड इज लॉजिकल रीजनिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग अ लॉजिकल इंटरफेरेंस फ्रॉम अ हाइपोथिस थ्रू अ थ्रू रीजनिंग वन शुड एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम सेंटेंस एंड पैराग्राफ इट इन्वॉल्व इंटरप्रिटिंग सेंटेंस डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम सेंटेंस डिराइविंग कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम सेंटेंस लॉजिकल रीजनिंग में क्या आपको सेंटेंसेज दिए होंगे कुछ इंफ्रेंसेस दिए होंगे और आपको उनसे कंक्लूजन निकालना होगा कि कौन सी चीज सही हो सकती है इन कंडीशंस के आधार पे तो वहां पे आपको लॉजिकल रीजनिंग मिलेगी चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट नॉन वर्बल रीजनिंग का पहला टॉपिक जो कि सीरीज है तो ये एक नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी जिसमें एल्फोबेटिक सीरीज भी हो सकती है न्यूमेरिकल सीरीज भी हो सकती हो सकती है This test deals with the questions in which series of numbers or letter are given, which are generally called as the terms of the series. These series follow certain patterns. We are required to recognize the pattern and either complete the series with suitable alternative or to identify the wrong term. तो हमें एक series दी होती है वो शायद number series दी हो या कोई लेटर सीरीज दी हो तो उसमें हमें या फिर वो सीरीज को कंप्लीट करना होता है या फिर उसके बीच में कोई कुछ मिसिंग है उसको कंप्लीट करना होगा या उनमें से रॉन्ग कौन सा टर्म है कौन सा जैसे टर्म यूज किया गया है कि उनके सारे जो भी यूनिट्स हैं उनको टर्म कहेंगे तो कोई कौन सा रॉन्ग है उसे हमें आइडेंटिफाई करना होगा ठीक है नंबर सीरीज In question based on number series, we require to find the missing number in a sequence. The missing number can be in beginning, in middle, or at the end of the series. कहीं में भी missing हो सकता है या शुरू में दे दिया हो या बीच में कहीं missing है या series के end में missing है तो हमें वो missing number को किसी pattern के को पहले identify करना होगा कि उस series में pattern क्या है उस pattern के according वो number कौन सा हो सकता है वो हमें कैलकुलेट करना होता है किस किस तरीके की सीरीज हो सकती है वो देख लेते हैं काइंड ऑफ सीरीज पहली जैसे एक सीरीज हो सकती है ए ए प्लस बी ए प्लस टू बी ए प्लस थ्री बी इस तरीके की सीरीज है अब इसमें हम लोगों को एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि कोई नंबर ए है उसमें एक नंबर और ए प्लस समथिंग जुड़ जा रहा है और इसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन इसी नंबर को डबल ट्रिपल फोर टाइम्स फाइव टाइम्स फिर ये आगे ऐसी सीरीज चलती चली जा रही है तो हमें ये एक पैटर्न समझ में आ रहा है अब एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें जैसे 17, 23, 29, 35, दिस सीरीज में भी एक्सप्रेस्ड एज 
और ये सीरीज आगे बढ़ती चली जा रही है अगर इसमें हमें आगे का नंबर कैलकुलेट करना हो तो आगे क्या आ जाएगा सेवनटीन प्लस फोर इंटू सिक्स मतलब सेवनटीन प्लस ट्वेंटी फोर तो आगे इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छा जब एडिशन होगा सीरीज में तो ये जो सीरी, सीरीज होगी इसका जम्प देखेंगे कैसे जम्प ले रही है अगर इसके जम्प्स छोटे छोटे होंगे ज्यादा गैप नहीं है सीरीज के वर्ड्स के बीच में तो ऐसे में हम एडिशन लॉजिक लगा के देखते हैं कि हो सकता है कि कोई नंबर ऐड हो रहा हो पर अगर ये जम्प्स बहुत बड़े थोड़े बड़े बड़े हैं तो चाहे तो इसमें जो लॉजिक लग सकता है वो मल्टीप्लीकेशन का हो सकता है या किसी पावर का लग सकता है अब जैसे हम सेकेंड सीरीज देख रहे हैं ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब यहाँ एक नंबर का स्क्वायर फिर का मल्टीप्लीकेशन नंबर का क्यूब का मल्टीप्लीकेशन फिर आगे सीरीज बढ़ती जा रही है अब अगर एग्जाम्पल देखें फाइव फिफ्टीन फोर्टी फाइव वन थर्टी फाइव फोर हंड्रेड फाइव जम्प देख रहे हैं एक फाइव के बाद फिफ्टीन फिफ्टीन के बाद फोर्टी फाइव तो यहाँ पे नंबर के बीच में गैप काफी अच्छा खासा है और ये बढ़ता चला जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि या फिर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो भी जम्प ज्यादा नहीं होगा एडिशन से तो ज्यादा ही होगा लेकिन अगर कुछ पावर में जा रहा है तो वो और तेजी से बढ़ता चला जाएगा अब इस सीरीज को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है फाइव फाइव इंटू थ्री दैट इज फिफ्टीन फाइव इंटू थ्री का स्क्वायर या फाइव इंटू नाइन विच इज थ्री का स्क्वायर नाइन इज इक्वल टू थ्री का स्क्वायर तो फाइव इंटू नाइन दैट इज फोर्टी फाइव फाइव इंटू थ्री का क्यूब दैट विल कम्स टू वन थर्टी फाइव ऐसे आगे ये सीरीज बढ़ती जा रही है इसी अकॉर्डिंग हमें लॉजिक चेक करना पड़ेगा कि कौन क्या लॉजिक लगाए कि हमारा जो सीरीज है वो सिंप्लीफाई हो जाए अब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उन्हें देख लेते हैं एक क्वेश्चन आया था द मिसिंग टर्म इन दीरीज वन फोर ट्वेंटी सेवन सिक्सटीन तो बीच में क्वेश्चन मार्क है थर्टी सिक्स और आगे सीरीज बढ़ती जा रही है अब हमें बीच में ये बीच में जो नंबर आएगा उसे हमें आइडेंटिफाई करना है और ऑप्शन थे थर्टी फोर्टी नाइन वन ट्वेंटी सिक्स एंड एट्टी वन अब यहाँ पे पहले हम पैटर्न चेक करें तो यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा है कि पैटर्न क्या हो सकता है वन फिर फोर है तो टू का स्क्वायर ट्वेंटी सेवन है थ्री का क्यूब सिक्सटीन है फोर का स्क्वायर तो क्या हो रहा है वन टू थ्री और वन उनका एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा फाइव और वो भी फाइव का क्यूब अगर इसको देखें तो वन वन का क्यूब वन टू का स्क्वायर फोर थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन दे फोर द नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म विल बी फाइव का क्यूब दैट विल बी वन ट्वेंटी फाइव हेंस सी इज द राइट आंसर इन द सीरीज थ्री इलेवन ट्वेंटी थ्री थर्टी नाइन फिफ्टी नाइन द नेक्स्ट टर्म विल बी बस ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है अब अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना हो तो पहले देखेंगे कि भाई जंप पहले देखें कैसा है बहुत ज्यादा नहीं है इलेवन के बाद ट्वेंटी थ्री है तो इसमें शायद कुछ एडिशन हो रहा हो तो उसमें पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ ऐड करने पे जो सीरीज है वो सिंप्लीफाई हो जा रही है तो थ्री थ्री प्लस एट इलेवन फिर इलेवन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री प्लस सिक्सटीन थर्टी नाइन एंड थर्टी नाइन फिर थर्टी नाइन प्लस ट्वेंटी फिफ्टी नाइन और इसको देखिए आगे अगर इसको सीरीज को अगर लिखना चाहे थ्री थ्री प्लस एट इलेवन प्लस ट्वेल्व फिर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री प्लस सिक्सटीन और यहाँ जो नंबर एड हो रहा है एट फिर ट्वेल्व फिर सिक्सटीन इसको देखेंगे तो उसमें फोर और ऐड होता जा रहा है मतलब एट एट में फोर और ऐड कर दिया है तो ट्वेल्व आ रहा है ट्वेल्व में फोर और ऐड कर दिया है तो सिक्सटीन आ रहा है ऐसे फर्दर आगे सीरीज आपकी बढ़ती जा रही है तो इसलिए हमारा जो नेक्स्ट टर्म आएगा अगर आगे हम इसको यहाँ और बढ़ाए तो क्या आ रहा है थर्टी तक हमें फिफ्टी तक नहीं फिफ्टी नाइन प्लस आगे बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा therefore the next term will be 83 थ्री अब ये थर्ड क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज टू फाइव टेन सेवनटीन ट्वेंटी सिक्स थर्टी सेवन 
आगे कौन सा टर्म होगा वो हमें कैलकुलेट करना है ऑप्शन है सेवेंटी टू फिफ्टी फिफ्टी सेवन एंड सिक्सटी टू अब प्लीज आप लोग व्यूवर्स प्लीज आप लोग इसे सॉल्व करें और जो भी इसका आंसर आए उसे कमेंट सेक्शन में बताएं फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म में इसको डिस्कस कर लेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग